Еще раз, не набравший меньше количество голосов. Вы что перестали выгонять участников, набравших меньше голосов? Нет, не выгоняют тех, которые набирают меньше количество голосов. Ну, да. Это просто не вы, наверное, не поняли, что когда нас по тройкам выставляли, выставляли. Это, в общем... А кто задавал вопросы про плюсовки? Ну, под фонограмму. Ну, вот Сергей. А, Сергей. Серьёга. Серьёга. Наш администратор, наверное, Рина. 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 Ирочка, очень хочу, чтобы ты победила. Я была за тебя с самого начала проекта. Твой вокал просто поражает. Мне очень понравилось твое выступление со Стасом Шуринцем. Вопросики. Какой твой номер нравится тебе больше всего? Ой, спасибо большое. Э, наверное, Рина, я вместе э, с вами буду солидарна. Мой один из самых-самых любимых номеров – это Queen of the Night со Стасом Шуринцем. Второй вопрос. Как ты считаешь, кто же станет победителем проекта? Ну да, это неудивительно. Костя Войтенко. Для меня Костя Войтенко победитель. А мы можем тоже ответить? Да. Ну я серьезно считаю, что Костя очень-очень даже достоин победить. Или я его просто люблю. В смысле, как это просто, Леша? Ну не просто, просто ничего не бывает, не знаю. Костя, ты тоже мне очень нравишься, очень позитивный человечек. Хотела бы задать тебе вопросики. Как ты относишься к критике? Замечательно отношусь к критике. Ну, вообще, просто есть люди, которые неправильно воспринимают слово критика и вообще таких такую профессию, как критиков. У нас в театральном мире критика это вообще самые важные люди, критики. Потому что э, только с помощью критиков ты можешь развиваться, двигаться вперед. То есть критику надо воспринимать не так, как будто тебе говорят, что все вот тут плохое, и это конечный результат. Но. А так надо воспринимать, что вот, значит, в этот раз я вот плох, значит, это надо мне поменять, это надо развивать. И поэтому критики, они помогают тебе становиться профессионалом и... Они нужны критики очень. То есть я вообще критику от жюри, вообще в любую критику я не воспринимаю как наказание какое-то. Я воспринимаю как поддержку. Сейчас я вспомню эту умную фразу. Нет, не так. Как-то там... Что раз... Ну, когда враги тебя ругают, это лучше, чем когда тебя друзья хвалят. Потому что враги они правду говорят, а друзьям не всегда. Я иногда своим некоторым друзьям говорю правду, ну вот откровенно, там, например, за выступление, за какие-то, ну, например, за выступление. Говорю правду, как, как от профессионального артиста, а не как человеку. И меня обижаются иногда. Хотя вот если мне скажут правду, я не обижусь. А, с кем из проектов вы подружились? Ну, я так понимаю, вы дружны со всеми. Следующий вопрос еще. Я подружился с Игрой Розенфея. Ну, вот, подружился. Знаете, не познакомился, подружился. Мне кажется, мы будем дружить с Виталиком Тагановым. С удовольствием. Просто. Подружился я с Юлей Домашевской. С Олесей Боевой. Ну, вот Саша Егорова, если пригласит на день рождения. Да, ну вот с Сашкой тоже хорошо, с Вовой Кожевниковой. Вот это это я. Теперь я. Я больше всех подружилась с Олесей Боевой, с Костей Вайтенко, естественно, да. И с Юлей Домашец и Виталиком Тагановым. Я думаю, что вот именно с этими людьми я буду сто процентов общаться после проекта. Если Кожевников, конечно же, в гости в Ригу пригласит. Да, кстати. На нашей земле вообще. Будете ли по окончании проекта устраивать фан встречи? Ой, я только за. Мне очень интересно. У меня никогда не было фан встреч честно признаюсь. Да, интересный вопрос. Я бы встречу устроил с людьми. Фан-встречу. Творческий вечер. Да, 
если будет желание, конечно, с удовольствием. Я бы Кири Розенфельд на встречу пришел. Костя! Да, езжу. Вопрос от Ксении. Ира, по вашему артисту нужно специальное образование? По вашему артисту. А, по Ну, я считаю, что человек без образования, он профессионалом быть не может. Поэтому в любом случае, когда ты учишься, ты знаешь, о чем вообще идет речь. Ну, я могу просто элементарный пример привести, когда на студии где-то там звукорежиссеры, музыканты начинают с тобой говорить на музыкальных сленгах, и человек может стоять и не понимать, о чем речь идет. Мне кажется, это уже о многом говорит. Естественно, без образования профессионалом до конца ты быть не можешь. Поэтому я считаю, что образование нужно. Вопрос к Константину. Тоже все. Можете сформулировать главный закон шоу-бизнеса? Простите. Да, я тоже. Хороший вопрос. А что, прям отвечать, да? Да. Ну, если честно, я в шоу-бизнесе мало разбираю. И я не считаю, что, например, вот сейчас в данном проекте я нахожусь в мире шоу-бизнеса. Абсолютно. Поэтому какие-то главные законы. Ну, идеальный закон, наверное, да, это, ну, это для всей жизни, что ли, для всего творчества. Это будь честным. А в нашем шоу-бизнесе этого нет. Ну, будь честным, это хорошо очень. Врать, конечно. Вопрос от Софии. Уже скоро заканчивается проект. Какие навыки во время шоу вы приобрели и какие уроки для себя вынесли? С кем? Ну, что для тебя приобрели, приобрели? Что дало нам это? Шоу? Я приобрел друзей. Какие-то профессиональные качества. Я отвечаю. Я, естественно, тоже приобрела друзей. Я считаю, что я приобрела опыт. Причем даже, наверное, просто жизненный опыт чем э, профессиональный. Вот. Э, тем не менее, я считаю, что опыт для продвижения вообще дальше по жизни это бесценно. Поэтому опыт. Еще я приобрел опыт работы с профессионалом. Потому что ну, в моем возрасте, мне кажется, это очень хорошо, что я, у меня была такая возможность работают с профессиональными хореографами, с профессиональными вокалистами. Это очень хорошо. Это опыт работы с профессионалами. Дарья спрашивает, Дарья. вы с детства занимались вокалом? Наверное, кобой? Вопрос. Конечно. Я с четырех лет занимаюсь вокалом. А первый мой выход на сцену был шесть лет. Ну, на большую именно сцену. Что это такое? Это был концерт какой-то? Это был концерт, в котором принимала участие Таисия Павли. Вот. Для меня это было безумно знаково, потому что в детстве это была моя одна из самых любимых певиц. И я с этой певицей родилась в один день и в один год дракона. Вот, поэтому для меня это имеет очень большое значение. Оказывается, я с этой певицей родился в один год дракона. А я, я занимался профессионально вокалом только в университете, в своем театральном методе. Это профессионально, это не эстрадный вокал, это актерский. Но профессионально. А так я учился в музыкальной школе. В детстве там пел в хоре, я помню, но это было только так. Пел в хоре. 
Вопрос от Тани. Костя, с кем из участников шоу тебе комфортнее всего? И как ты относишься к маленькому плюсику Анечке Сергеевой? Ты же именно с ней попал на шоу, на кастингах вместе выступали. Желаю тебе всего наилучшего. Спасибо большое. Комфортнее всего ну, на сцене, я так понимаю, да, наверное? Ну, видимо, да. Потому что так комфортно. Комфортнее всего на сцене мне было... Вот по свежим ощущениям Сашка и Егорова очень комфортно. Учитывая особо, особенно, что мы сделали номер за один день, так вообще ну, так сплотились. И тем более у нас еще два номера есть, две песни. Комфортно мне было с Виталиком Тагановым. Я знал, что мне с ним будет комфортно, потому что он профессиональный актер, взрослый человек. И так и получилось. Песни наши каблучки и номер. Мне было очень хорошо с ним работать. А к Песику я отношусь... Да. Очень хорошо, с любовью, с нежностью. Хорошо, я буду... Э, да, но я с ним играюсь. Я, ну, Аня моя подруга. Я очень часто бываю в гостях у нее. Мы учимся вместе. Поэтому я буду еще проведывать и Аню, и Песика. Он очень классный, хороший. Песик. Вопрос от той же Тани, теперь для Иры. Ирочка, помнишь ли ты, как передавала приветик после совместного выступления? Как, помнишь ли ты, как передавала приветик после совместного выступления со Стасом Шуринсом? Это ты мне говорила? Это ты мне говорила? Нет, тут смайлик, это ты мне говорила. Я тогда еще вам удачи желала, писала в смс. Вы, правда, очень классно выступили. Удачи и любви. А вопрос такой, ты сама пишешь песни? И как можно передать тебе текст песен, который я написала? Спасибо большое за вопрос. Я пишу песни, пишу и музыку, и слова, вот. но, к сожалению, с русским языком у меня не сложилось. Я пишу на английском. С огромным удовольствием, честно говоря, почитаю текст стихи на русском языке, потому что... Я очень мало нахожу э, тех стихов, которые ложатся на мою музыку. Вот, поэтому э, каким образом передать? Э, Я не знаю, можно, можно, наверное, ВКонтакте найтись как-то, либо. О, точно, у меня же есть сайт. Это я знаю, как бы. Простите, пожалуйста. Да, у меня есть сайт. А можно будет его позже выслать, потому что я его... Ну, хорошо. По-моему, Ирина Розенфельд через S. Ну, просто выбери Ирина Розенфельд официально. Это точка ком. По-моему, так. Да. Простите, я... Мне что-то с памятью. Хорошо, вопрос от Ани. Костя, ты очень талантливый. Знаю тебя еще из юности. Это из юности, из лагеря. Расскажи о своих репетициях в театре. В театре? Привет из юности. Ой, Аня, привет. Очень рад тебя услышать твой вопрос. Расскажи о репетициях в театре. Ну, не знаю, что интересного. Приходите ко мне на спектакль, там интереснее. Репетиции проходят нормально. Репетируем спектакль «Женитьба», «Гоголь». Вот в эту пятницу будет у нас спектакль в нашем учебном театре, э -э, театральном институте Карпенко Карова. Ну, что на репетициях? На, репети на репетициях все хорошо. По-доброму э -э, творческий процесс, юность, респект. Еще вопрос от Маши. Не знаю, кому. Какие эмоции у тебя вызывает Эрика? Так, Паша, 